Şunu da söyleyeyim. Amerika veya Avrupa Birliği ne diyorlar? Biz Boğaziçi Üniversitesi'nde olanları kınıyoruz. Burada Amerika'ya ben şunu söylerim. Şurada seçim öncesinde Amerika'daki olaylardan demokrasi adına hiç utanç duymuyor musunuz? Oradaki olaylarda herkes birbirini nasıl tehdit etti? Nasıl burada ırkçılıkta tavan yaptınız? Ve zenci vatandaşlarınızı oradaki polisler nasıl yere yatırıp öldürdüler? Bunları dünyaya nasıl izah edeceksiniz? Macron öbür taraftan sesleniyor. Avrupa Birliği'nde. Ya Macron sen önce şu sarı yelekliler meselesini hallet. Şu anda bütün sarı yelekliler vatandaşların sokaklarda. Bunu çözemiyorsun sen önce bunu çöz. Benim ülkemde şu anda böyle bir sıkıntı yok. Biz huzurluyuz. Biz rahatız. Ama şu anda bunlar bizim de huzurumuzu kaçırmanın gayreti içerisindeler. Ana muhalefet bunun içinde. Muhalefetin diğer ayakları işte dağdan beslenen malum HDP bunun içinde. Ne yazık ki ip de bunun içinde. Ve bunlar şu anda bunu karıştırmanın gayreti içindeler. Fakat karıştıramayacaklar. Bu işi başaramayacaklar. Bu işi bir daha gezi olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler. Onun için de bütün emniyet teşkilatımız her türlü adımını kararlılıkla atıyor. İşte dün biz mesela YÖK Anadolu işbirliği olarak bir külliyede oturum yaptık. Değerli arkadaşlar 76 üniversiteyle ben bu görevi aldım. Devraldığımda. Şu anda 207 üniversite var. Bakınız karıştıra karıştıra sadece Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştırdılar. Ama Boğaziçi Üniversitesi maalesef geri gidiyor. Şu anda 10 bin öğrenciye düştü. Melih Bey şimdi yeniden burayı ayağa kaldırma iddiasıyla gelmiş olan bir hocamız. Ve 206 üniversitede en ufak bir şey sıkıntı yok. Ve bütün bu üniversitelerin hem fiziki altyapısı hem akademisyen noktasındaki altyapıyla güçlü bir yapı ortaya çıkıyor. Kimse kalkıp da ya 206 tane üniversite. 207. Boğaziçi Üniversitesi. Ne oluyoruz? Bu soruyu ekranlara çıkanlardan hiç duydunuz mu? Ekranlara çıkanlar hala kalkıp bakıyorsunuz. Hem nalına hem mığına. İşi de bilmiyorlar ha. Bilmeden konuşuyorlar. Dert. Bunların çoğu mikser ya. Bizim mikserlerle işimiz yok. Bizim hem milli olacak hem yerli olacak ve bu vatanın, bu milletin sevdalısı olacak ve bir de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yavruların sevdalısı olacak. Oradaki yavruları teröre peşkeş çekmeyecekler. Çünkü dikkat edin, içeride bir şey yok. Ama yani siz kalkıp da rektörün odasını işgale yeltenirseniz ona da hoş geldin demezler. E yeni değil bu ya. Hayır yeni değil bu. Bu muhalefetin bu görüşmeleri nasıl değerlendirilir? Bunlar yeni değil diyorum. O ona gidiyor, ona gidiyor. Varsın gitsinler. Bu işin gidişini, gelişinin hepsini son nereye varır? 2023'e varır. 2023 seçimlerinde bu gidiş gelişlerin kararını neresi verir? Millet verir. Şimdi turlarda şu anda ikiye düşmüş vaziyette Libya'daki gelişme. Şimdi bu iki kendi arasında tekrar yarışacak ve burada yüzde altmışlık bir şeyi yakalaması gerekiyordu. Olmadı. Şimdi bu ikiden en fazla alan hangisi olursa o bu işi götürecek. Şey Durum bu. Macron'un Türkiye oradan askerlerini çeksin derken o da bu işi hala öğrenemedi. Öğrenmesi için de daha çok vakit yemesi lazım. Çünkü bir taraftan orada Türkiye keyfinden, zevkinden bulunmuyor. Bunu Türkiye söyleyeceğine orada başka birçok 
Yabancı ülkelerden gelen askerler var. Çat'tan gelenler var. Kendilerinin işgale gittikleri Mali'den gelenler var. Mali'de ne işleri var? Çat'ta ne işleri var? Önce bunların hesabını versin. Türkiye bir yere barış için gider. Ve şu anda askeri güvenlik işbirliğimizin olduğu Libya davet etmiştir. Ve bu davet üzerine de biz orada bulunuyoruz. Ve oradaki bulunuşumuzun sebebi de hem orada o birliği, beraberliği, güvenliği sağlamak hem de bir an önce Libya halkının huzurunu temin etmektir. Tamam. Teşekkür ediyorum. Sağ ol.